இப்படியெல்லாம் ஊட்டி விட்டா நான் சாப்பிட மாட்டேன் வேற எப்படி ஊட்டி விடணும் பெரியா என் பொண்டாட்டியை ஊட்டி விடு நீங்க என்ன சொல்றீங்க பெரியா நான் கட்டின தாலி உன் கழுத்துல இருக்குல்ல அதை எடுத்து முன்னாடி போட்டுட்டு என் பொண்டாட்டியா எனக்கு ஊட்டி விடு சரி பார்த்தது போதும் பெரியா சாப்பிடுங்க சொல்லிட்டு இவ எங்க போயிருப்பான் ஒருவேளை இவ சாப்பிட போயிருப்பானோ அதி ரோசக்காரன் பெருமைப்பட்ட நேரம் கிள்ளுது கண்ணை மூடிட்டு தூங்கவே முடியல இவ மட்டும் எப்படி தூங்குறான் அது அது என்னடா மதியம் லஞ்ச் சாப்பிட போலான்னா மித்ரா வந்த டென்ஷன்ல சாப்பிட வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா சோ மதியான பட்னி சரி நைட்டாச்சு ஒரு கட்டு கட்டலான்னு பார்த்தா அங்கே வந்து அந்த உமாவை தூண்டி விட்டு யாரையும் சாப்பிட விடாம பண்ணிட்ட ஒரு வயசு பையன் ரெண்டு வேலை பட்டினி கிடந்தா நிம்மதியா தூக்கம் வருமா 
எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது எனக்கு தூக்கம் வருது நான் தூங்கணும் நீ என்னமோ பண்ண சரி நீ தூங்கு நான் கிச்சன்ல ஏதாவது மிச்சம் மீது இருந்துச்சுன்னா தேடி பிடிச்சி சாப்பிட்டு வர்றேன் அந்த மித்ரா சமைச்சதை நான் சாப்பிட கூடாதுன்னு நான் பிளான் பண்ணி அந்த உமா வச்சு எல்லா சாப்பாடையும் வேஸ்ட் பண்ண வச்சேன் நீ மறுபடியும் தேடி கண்டுபிடிச்சு போய் அந்த மிச்ச மீதியை சாப்பிடுற இதுக்கு என்னடா அர்த்தம் என்ன அவமானப்படுத்துற மாதிரி இல்ல பசி வந்தா பத்தும் பறந்து போயிருன்னு சொல்லுவாங்க எனக்காக அந்த அவமானத்தை கொஞ்சம் தாங்கிக்கங்க என்னெல்லாம் பசி எல்லாம் தாங்க முடியாது அங்க போய் ஏதாச்சும் இருந்தா நான் சாப்பிட்டுதான் வருவேன் நில்ரா இங்க பாரு நீ என்னோட உண்மையான ஃப்ரெண்டு நான் பெசாம வந்து படு ரெண்டு வேலை பட்னியா கடந்தா ஒண்ணும் உயிர் போயிடாது நான் சாப்பிடாம தானே இருக்கேன் காலையில் சாப்பிட்டுக்கலாம் வந்து படு என்ன அது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப விட என் உயிரா முக்கியம் சார் நான் போய் படுக்கிறேன் ஐயோ பட்னி போட்டு நீ சாவடிக்கிறானே என்னடாட்னி போட்டு இவ மட்டும் அவன் லவர் கையால வந்து ஊட்டி விட்டு சாப்பிட்டு கூடிய சீக்கிரமே சாவமணி அடிச்சு சமாதி கட்டுற திருப்தியா சாப்பிட்டாச்சு அப்படியே உன் மடியில தலை வச்சு படுத்தா தூக்கம் நல்லா வரும் தலை வச்சு படுத்துக்குவா ஆனாலும் உங்களுக்கு ரொம்பதான் ஆசை உங்க பெரியா இருக்குமா <laughs> இன்னும் 
இப்பதான் வீட்டுக்கு வந்தா காலையில எப்பவும் போல வந்துடுறேன் சரி இன்னைக்கு யாரும் இல்ல பேசி நம்ம வழிக்கு கொண்டு வந்துட வேண்டியதுதான் ஓகேடா காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்துரு லேட் பண்றத ஒர்க் விஷயமா கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வந்துரு வச்சிருமா ஓகே ஒரு நிமிஷம் அதே உங்களுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு இருந்தேன் நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து உங்ககிட்ட தனியா பேசணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான வாய்ப்பு சரியா அமையவே இல்ல என்னைக்குதான் அந்த அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம தனியா பேசலாமா நீங்க தனியா பேசணும்னு ஆசைப்படும் போது நான் எப்படி தடுக்க முடியும் இங்க வேண்டாம் அப்படி போயிடலாம் போலாம் தனியா பேசணும்னு சொன்னதும் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்களோ நினைச்சு பயந்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க நீங்க பேசுங்க நிறைவேற போகுது அதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிற சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் தினம் தினம் ஏங்கிட்டு இருந்தேன் என் மனசுல இருக்கிறது எல்லாம் உங்க கிட்ட கொட்டி தேக்கணும் தினமும் தனியா பேசிட்டு இருக்கு உங்க மேல எனக்கு இருக்கிற காதல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை இன்னைக்கு நிறைவேற போகுது புரிஞ்சிருக்கோம் <laughs> 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 <laughs>
சொல்லு மித்ரா என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவசரம் <laughs> 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 நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா மித்ரா வடிச்சு என்ன பெரிய சொல்றீங்க யோசிச்சு பார்த்து மித்ரமா வடிச்சீங்களா அம்மா புண்டாடி நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு நந்திரி எனக்கு இவ்வளவு டார்ச்சர் கொடுத்தப்பலாம் கூட இதான் அம்மா நான் பொறுமையா தான் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் பொண்ணுங்க மேல கை நீட்டுறது எனக்கு பிடிக்காத விஷயமும் கூட அப்படிப்பட்டனா இப்ப மித்ரா விஷயத்துல கை நீட்டிருக்கேனா அதுக்கு காரணம் மித்ராக்கு சீக்கிரமா ஒரு முடிவு கட்டணும் தான் அதுக்கு தான் அவள் அடிச்சேன் கல்யாணத்தையும் <laughs> நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போட்டுக்காதான் தூங்கு சரிங்க பெரியா குட் நைட் 